anteriormente en Malviviendo. esa cara que sabes que no es el momento de sonreír busca fuerzas para correr o busca una moto o un patinete busca una salida busca un pensamiento bonito y concéntrate en él busca una razón busca algún motivo para estar mal viviendo a 2000 kilómetros de casa sin hacer nada busca la puerta de atrás busca alguna excusa para dejar la carrera busca algún curso de FPO busca Busca un método para dejar de fumar. Busca una bebida isotónica. Busca el motivo por el que estabas corriendo. Busca un teléfono. Tienes que consumir, ¿eh? Ah, sí. Un vaso de agua, si ¿sí puede. Y fuego, si ¿sí tiene. Gracias. Sí. Hola, escorpión. No, llamo de parte del caqui. De Miguel Jerez, el caqui. Ah, eh, sí. ¿Tienes un bolígrafo? Gracias. Ok, muchas gracias. nervioso. Necesitaba fumarme uno súper especial de emergencia y prepararme para lo que pudiera pasar. Así que pasé por casa antes de ir a buscar algún escudero. Necesitaba relajarme, tener la cabeza fría, aclarar mis ideas y trazar un plan. Esto es de la época que yo estuve en el Tíbet. Tú sabes que yo conocí allí a los, a los monjes druidas que viven en la montaña, que son los que controlan las fuerzas de la tierra de verdad, la energía del universo, desde allí. Allí estaba mi primer maestro, el primer maestro mío, el auténtico, el que más me ha enseñado, Pongo el primero. Oh. Y él me habló de Olaya, la hierba sagrada de la tierra de Hamba. Hamba, 
olalla de jamba. Esta hierba está, está en, crece en unos parajes que es imposible llegar. Solamente hay cuatro monjes que, le, que, que estén autorizados sagradamente a subir a la montaña. Lo más alto posible. Y claro, yo esa hierba la, la tenía que conseguir. Pero allí no es para todo. Entonces yo me, me, me mimeticé allí con, con las plantas, con el entorno. Era mitad roca, mitad viento, mitad aire. Y aprendí mucho, estudié, medité, escuché al mundo. Y al final tuve que sacar lo máximo de destreza, de inteligencia, de sabiduría. Saqué dos patas que no vea para correr la de abajo con la bolsa de hierba del monje que me quería matar. ¡Ay, no, 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 de marihuana! Y nada. Y todavía me queda un poquito. Entonces, yo te la doy para cuando tú estés mal, que estés ahí pensando en algo raro, que necesite una respuesta del mundo. Entonces, usala. Pero no vaya a ponerte a fumar ahora cuando llegue a casa. No, no. Esta marihuana es dura, dura, dura. Esto es como chupar la Buda al escroto. Pero no un Buda de esto que tú compras, ¿eh? que me llevo un Buda. No, no, no. El Buda de la montaña grande con los huevos. Pues ese es el Buda al que le chupa el escroto. Así que ten cuidado con ella y es buen uso. Desgraciado, pero tú de qué vas, gilipollas? Pero tú a qué te dedicas? O Estás toda la vida trabajando para tener un gilipollas como tú así. Súbete los pantalones, pero no te da vergüenza y cómo va. La madre que te parece, súbete al coche que nos vamos para casa. Papá, hay dos mil kilómetros a casa, de océano. ¿Dos mil kilómetros? Súbete y no me, no me lleves la contraria en la calle, gilipollas, súbete al coche. Chichón de mierda. Sin duda era un súper especial. Me había dejado cao 12 horas. Por un lado me había relajado, tenía las ideas más claras. Por otro, el kaki ya podría estar enterrado en Lebrija. Me cambié y salí de casa temprano. Eso no es una casa. Es una puta mierda. Yo sí le tuve que decir. Yo de morreo lo justo, ¿eh? Esto es una peluquería seria. Y no tenemos revistas del corazón como las demás. Tenemos el muy interesante, el cubo, para que la gente aprenda, Loli, para que la gente aprenda. Y si tenemos algo de prensa rosa, el hola. Que por lo menos hablan de reyes y princesas. No de desgraciado de mierda, que es que para eso nos damos una vuelta por el parque, ¿o no? Por el barrio que lo que hay. ¿Pero el barrio? El barrio tiene una fama asquerosa. Yo, si me preguntan por el internet ese, siempre pongo que soy de Simón Verde o algún sitio así. Si no, se creen que una es una barrio bajera de mierda. Es lo importante de tener cultura, educación y respeto, que es lo que hace falta aquí. ¿Y sabes quién tiene la culpa de todo esto, no? ¿No lo sabéis, no? La droga, hija, la droga. Que entró aquí en los 80 y se nos ha quedado vivir para siempre. Y yo pensaba, digo, bueno, pues cuando se mueran los yonkis se acabará esto. Un mojón para mí. Que tú tenías que ir al parque nada más y ve como los niñatos de mierda, ¿eh? Le pasan la droga a los otros niñatos y siguen creando una generación podría. Vamos, que es lo que yo diga. Que esto es una sardina que se muerde la cola. ¿Verdad que sí, hija? Ay, qué bien habla, perra. ¿Te fijas hoy, ya? Pues porque una tiene cultura, ¿eh, chiquilla? Porque lee cosas interesantes, ve documentales, programas de investigación. Bueno, esto que te he dicho yo antes lo leí esta mañana en un artículo, en el bate. Tú sabes, con mis palabras, para que tú me entiendas. Hay que saber de todo en el mundo. Surdo. Ah, ¿estás ocupado? Hola, negro. Yo ya he acabado aquí, ¿vale? ¿No? Pues sí, venga. Un cuidadito, anda. Bueno, bueno. Hasta luego. ¿Has visto, Loli? Es un hombretón, ¿eh? De los de antes, ¿eh? ¿O no? 
Pues gente como ese va a salvar barrio, que si no... Míralo, míralo. Responsable, estudiante, deportista. Se gana su dinerillo repartiendo panfletos. Lo malo es todo lo juntorio que tiene. Eso no me gusta. Pero que va a ser pobre si es que el barrio está lleno de yonki. Desde luego que sí, Mari. Tu hermano es una joyita en dulce. ¿Bolo? Yo espera un momentito que le tengo que dejar una bellotita aquí a la Loli. ¿El mulo? Sí, tío, el mulo, eh, en silla de ruedas. Pero déjame que te cuente la historia. Ya negro, pero vete al grano, aunque no vea lo que ha donado la historia. Parece muy bonito de los. Tío, yo llamé a, por teléfono y me salió una voz toda rara y me dijo que fuera a esta dirección. La Tania 25 tiene que estar fuera del barrio porque a mí no me suena de nada. ¿Y qué hacemos? No sé, me lo dio el caque y habrá que ir, ¿no? Ese negra, a mí todo esto me parece un poco raro. ¿Y yo esto que es un puto libro eso de Sigue tu propia aventura? No sé. Un secuestro, una llamada, una nota, una dirección. ¿Esto que es de Kane? Venga, aquí la A ver si nos van a hacer algo rollo hostel. ¿Y yo? ¿Y si es la mafia rusa? ¿Estás para pensar eso? Esa gente... Creo que te sacan un bono del videoclub. No, el postilla, que me dé un dinero y me ha dejado de fianza hasta que me pague un disco duro de un tera lleno de películas. Pero escucha, punteras son millones de gigas, ¿eh? Que hay que haber por lo menos, por lo menos 200 películas. Que escucha, en dos peliculones, ¿eh? Que el nota me la seleccionó una a una. El nota es un bomba, en verdad. Dice que hizo la lista pensando especialmente en mí. Y la verdad es que es todo. El nota es... El nota es un cinéfilo. Mira, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane va de un asesino en serie que mata a la gente con un martillo. Martillo, Kane. Luego está Sonrisas y Lágrimas, que es una precuela de Ciudad de Dios. Y el club de los poetas muertos, ¿no? Su propio nombre lo indica. Son bien, ¿no? Está claro, ¿no? Ah, hostia, mira. Oficial y caballero. Estás es de un chavalito que empieza vendiendo droga en el barrio y al final se hace dueño de la ciudad entera, vaya. Me recuerda un poquillo a ti. Hablando del postille. Yo, tú a mí no me has comprado nada, ¿eh? Mira, lo primero, que yo a ti ya no te puedo fiar más. Y lo segundo, es que esto es lo único que cura la narcolesia. Automedicación. Narcolesia, dice. Lo que tiene falta de sueño, el cabrón. Lo que tiene falta de sueño. Y yo, que vaya que tenemos sueño. Corre, ahí. Vamos. ¿Vosotros la queda, Leo? No, no, no. No, queta no. Hay que empezar con la queta. Con la queta para hacer que esté muy guapa. Hola, guapo. Para mí, ¿no? no llevo de eso, yo no llevo a mi hermana. Yo tampoco tengo nada. Es muy guapita para ti, ¿no? Pero que me va a salir bastante cara. Ahí, apunto. Ahí, 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 exótica, ¿no? Al sargento que le va ahora el rollo interraciado, ¿qué? ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Te voy a decir una cosa, ¿eh? ¡Odio, hijo de puto! ¡Que te calles, te he dicho! Zarpa fuera, anda. Zarpa fuera, maricones. Está muy bien. Tienes muy buena derecha y das miedo. Pero termina de una puta vez. ¿Qué quieres que lo mate? Bastantes problemas ya tengo ya para matar a un tío. Paso, búscate otro primo. ¿Yo? O tengo ganas, ¿eh? 
Y si pudiera le reventaría con un palo a la cabeza y le descuartizaría poquito a poquito con corta uña. Pero, ¿qué va? A mí matando me va. Yo soy muy noble y muy católico. Mi señor me castiga por esas cosas. Que no, que no, que yo no hago eso, mulo, que no. ¿Y entonces yo para qué coño te pago? Que yo me quedo aquí un buen rato, ¿eh? Pegándole, pero fuerte, fuerte, Esta, fuerte. Ocho horas al día. Cinco días a la semana. Quiero un contrato. Este tío es carne perro. ¡Ey! ¡Tengo los mejores pañuelos de España! Su historia es singular. Cuando Joaquín Moruno se atascó en la cárcel, el mulo se quedó sin gorila personal. Entonces el almeje recordó a un tipo que unos meses antes había conocido y que le había demostrado que era un tipo realmente duro. Buenísimo, ahí lo tiene. Niño, moreno, pacame. Hola, los mejores españoles de España. ¿Cuánto va a ser la murtita, Willem? Un euro, un eurillo, que hoy me toca ir de fiesta y necesito el euro, hermano. Me cago en la puta con el redondeo de Dios. Que son de sea de la India, ¿no? Por lo menos. Tiene algo ahí, que yo. Dale, Joaquín, arranca, que nos vamos, que están verdes. Corre, 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 corre. Hijos de puta, me han robado. Me cago en la hostia, me cago en... ¡Toma por culo! ¿Esto cómo se ha quedado el tío, Guille? Con toda la cara del pie de maquillador, ¿no, loco? ¡Hijo <risa> de puta! Bueno, niño, lo que te voy diciendo... Pues nada, me fui a Madrid y llego desmayado y perdí un bar. Y le pido un serranito al camarero. Y nada, Guille, que no tenía ni puta idea. Dios mío. No me lo puedo creer. Te lo juro, piche, si eso es lo que le dije yo, que no sabe que es un serranito. Tú que te has criado toda tu vida en un sótano. Si ese es el bocadillo por excelencia, hombre, parece que por ahí no se conoce. Es como los choquitos fritos, que nada más se conoce aquí en el sur. Qué oh. manda cabana, ¿eh? Qué raros son los del norte, ¿no? Con lo bueno que está el jamón, las gambas y el tinto con limón. ¿Qué? Claro, piche. Y le dije, ven para acá, primo, te voy a hacer un favor. Te voy a decir lo que es un serranito bueno crianero. Eso tú coges tu filetito de cerdo, tu loncha de jamón y tu pimiente verde frito. Importante, el alioli. Y yeah, eh, ahí tiene el tesoro. Y usted que me dice el tío, eso también se hace aquí, chaval. ¿Y tú sabes cómo le dicen allí en Madrid los serranitos? No me diga que no le llaman serranito. ¿Qué va? Bocata de filete con jamón y pimiento. Manda cojones la cosa. Bocata de filete, jamón y pimientos. Coño. Qué raros son los madrileños, ¿no? ¿Y cómo le llaman a la cerveza? Escuche, que también ha terminado. Y dice, aquí también en Madrid tenemos un tesoro, chaval. Y digo, ¿cuál? ¿Y sabe cuál es? ¿Ah? El bocadillo de calamar, Quille. ¿eh? Oh, ¿De calamares? No hay guarrado, ¿no? Oh, ah. ¿Y lo peor de todo sabe qué? ¿Qué? Que en Madrid... ¿De dónde coño van a sacar los calamares? Porque es que en Madrid está en el centro. Que no hay más, guillo. Que no hay playa. Y nadie se da cuenta. Y a nadie le parece lo sospechoso, guillo. Es como si en Cádiz fuera famoso la carne de ñu o la carne de falete en adobo. No hay que ver para ahí que me estime algo, guillo. Uf. Anda, aparca ahí y rapidito, ¿eh? Claro, lo que tú quieras. Aceptó trabajar para el mulo a cambio de un buen sueldo.
Esperaba una nave industrial abandonada, una puerta negra de metal en un callejón o una casa rollo la matanza de Texas. La vida no deja de sorprenderte. ¿Seguro que es aquí? ¿Seguro? ¿Dónde vamos? ¿A una reunión de Tapperware? De Tapperware no, de espina. Hola, chavales, ¿puedo ayudar en algo? Eh, sí, estamos buscando al escorpión. Ah, soy yo. ¿Ah? Por cierto, tú eres el que me llamaste ayer por la tarde, ¿verdad? Sí. Tiene una voz preciosa, como de narrador. Pasar. Aquí tenéis, chavales, un colacaito calentito con lo hacía mi madre, que a mí me encantaba. Por cierto, a ah, Jerez de lo que me preguntabais lo conocí hace muchísimo tiempo, cuando yo servía en el ejército. Servimos juntos. ¿Tuvo usted en el ejército, escorpión? Llámame Juan Mí. Fue durante ocho años, estoy ahí. Una época, una buena época. La verdad es que en Bosnia matamos a bastantes enemigos. Después, cuando volvimos a España, <ríe> maté cuatro compañeros. Ah, <ríe> pero aquello eran otros tiempos, ¿eh? <ríe> una galletita. ¿Estás hablando en serio? Yo siempre hablo en serio, ¿eh? Siempre. Es una historia preciosa, os la voy a contar. Yo de pequeñito, es un chico muy nervioso, vamos. Me enfadaba por cualquier cosa, era bastante violentito. Mis padres pensaron que la disciplina del ejército me cambiaría... ...nada, nada más, más allá de la realidad. Porque la verdad, la verdad, un chaval como yo, tan hijo de puta... ¿Cómo lo pueden meter en el ejército? Y claro, ahí lo que te enseñan es a usar un arma o cómo reducir a, a su enemigo. Es que, desde luego... Este tío que parece un monaguillo senior es el cabo primero Vega. Un soldado tan valiente como irracional. Todos sabían que no era un tipo de confianza, pero el kaki siempre le cayó especialmente bien. En pocos meses, el cuartel cuchicheaba sobre el trío Sutura. El peligroso Cabo Vega, alias el Escorpión, el Púgil Invencible Jerez y el Soldado Aguilar, que no era nada del otro mundo, pero realmente tenía cara de tipo duro y siempre iba con ellos dos. ¡Hostia! ¡Randal López, tío! ¡Randal López! Lo pienso de mi madre. Me cago en la madre que los parió. Ahora yo me he cargado a 10 enemigos, 10 enemigos. Su sangre en mi gasolina y tengo el puto depósito lleno. Vamos de cabo, está tirando balas de fogueo. Esto es una maniobra. Y al soldado López lo verá dentro de un ratito cuando termine el ejercicio, cojones. Por eso no disparáis, por eso no disparáis. Esto es de vergüenza, esto es una guerra. Y nosotros somos soldados. Dame, dame, a bajar. ¡Os mato! Y este tío, me he cargado 17. Cabo, esto no es una guerra, que es un recreo. Ninguno de nosotros está en una guerra de verdad, coño. Dilo por ti, maricona, dilo por ti. Haz las cosas bien, nosotros somos soldados y esos son enemigos. Somos enemigos, claro. Ustedes no habéis estado en el frente. Ustedes no saben lo que es una guerra ni mierda. Pero soy pelotilla, pelotilla de mojón. Aquí no hay buenos soldados. Aquí lo que hay son unos niñatos con pistolitas que no durarían un segundo y fuera. ¿Y por qué? Porque es más peligroso jugar al tenis que hacer una maniobra con el sargento Romero. Es que necesitamos un poco de acción, coño, que es una mierda. ¿no? Mira, yo me cago en el sargento Robeno y en toda su carga, ¿eh? Pero eso sí, te digo una cosa. El tío ese sabe un montón de estrategias militar y lleva un montón de años en el ejército, ¿eh? Pero ¿quién se puede meter aquí en el papel? Si esto es un patio de colegio con, con petardo, coño. Pues Vegan, ¿no lo ves? Es un tío con más huevo que tú va a tener en toda tu puta vida. ¡Cacota! Cabo, ¿de verdad tiene tanta imaginación como para meterse en situación? Águila, Águila, que esto es una guerra y esa gente son enemigos y nosotros somos soldados. Hombre, no te enteras que vienen a matarnos, a violar a nuestras mujeres, a quedarse con nuestras cosechas. Yo soy el Cabo, el Cabo Vega, tío, el Cabo Vega. Y este es mi amigo Orgeré que me va a proteger cuando yo salga y va a disparar para que a mí no me pase nada. Y tú eres el soldadito que se va a esconder, que se va a esconder y se va a quedar aquí. Después le van a dar una medallita. Tranquilo, tranquilo. 
La ha explicado de lujo, picha. Toma mi fusil, hombre. No, de fusil nada. Yo soy de cuchillo y de cortarle el cuello al que sea. Y yo, Jerez, este es mi teléfono. Por si salimos de esta, para emborrachar ni luchar otra vez juntos. ¿Te enteras o no te enteras? Y si no, nos vemos en el puto infierno. Entiéndeme bien, entiéndeme bien. Escorpión, déjate de hacer tontería ya, ¿eh? ¡Os mato, hijos de puta! ¡Os mato! ¡Cabo! ¡Que esto es una maniobra, que es de mentira! ¿Será hijo de puta? ¡Te mato! Ese cuchillo no es de mentira como los fusiles. ¡Te mato, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Ya tengo yo Bermejo! ¡Y al García! Este tío está ya lo perdido, ¿eh? Evidentemente, el cabo primero Vega, alias el escorpión, fue juzgado e internado en un centro psiquiátrico. El trío Sutura se dispersó, cada uno tomó un camino diferente. El Kaki comenzó a pelear por dinero y Aguilar entró a trabajar en cocina. Estuve seis años en el módulo de psiquiatría y consiguieron dar con la medicación para reinsertarme en la sociedad. Claro, después me vine aquí con mi hermana y me busqué otro trabajito. ¿Y tu hermana? La maté. Sí, la maté. Resulta de que le di una mariscada y era alérgica. Claro, ¿quién se va a pensar que a una mujer se cuma su primera gamba con 34 años? Y, y bueno, ¿a qué te dedicas ahora, Juanmi? A la repostería. La repostería que es otro de, 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 de mis pasiones junto a la violencia, la cual ya no practico. Por cierto, las galletitas que os estáis comiendo las he hecho yo con mis manitas. Digo, tiene buena mano, ¿eh? Muchas gracias, chavales, muchas gracias, de verdad. Me encanta experimentar con la comida, hacer fusiones, me encanta Ferran Adrià, soy un mitómano de él. Podría hacer un libro de postre, ¿eh? Triunfaría. Mm. Estas tienen un toque salado, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Orín, pipí de toda la vida. Ah, no, pero es pipí sano, ¿eh? Es mío, es un pipí mío. Es decir, me gusta, me gusta hacer las cosas, ya te digo, experimentar. Es decir, lo que mejor me sale son las tartas de queso y las galletitas con flujos corporales. Es demasiado revolucionario, pero no os creáis, es innovador. Las campurrianas están bañadas... Uy, hostia. Hostia. Te puedes echar para allá, por favor. No, estos son pequeños conatos de la medicación. ¡Me cago en tu puta madre, hijos de puta! ¡Os mato! ¡Me cago en la cabeza, mamá! ¡Me cago en vuestros muertos todos! ¿A qué venía a preguntarme, cabrones? Ay, ay, esto son cosas que me dan. Yo creo que es la medicación, que no han dado con el, con el tema ahí. Y... ¡Hijos de puta! Perdona. Perdona, es que no creo que la medicación esté haciendo un efecto. ¿Qué le pasa a Jerez? Le contamos la historia del Kaki, que lo habían cogido y que si seguía vivo debíamos ayudarle. El escorpión advirtió que no era el de antes. ¿Qué va, chavales? Yo no soy el de antes, de verdad. Yo puedo hacer unos pastelitos de pomelo, ¿eh? que me salen estupendos, o bien en un cojín coger lo que es directamente con punto de cruz y bordaros el nombre, si queréis. Pero yo no me dedico. No. Pero ¿y si aprovechamos tus arrebatos violentos? Sí, sí, sí. Sí podrían servir, pero no, no estoy yo para... No, no, la verdad es que no. Lo siento. ¿Y tienes el teléfono de ese tal Aguilar? ¿Del Cacota? Pero por favor, seguro que queréis el teléfono. <risa> ¿En serio? Vale. Hizo una llamada y nos dio el número de Aguilar. Necesitábamos ayuda de alguien como el Kaki. Y no había otra forma. ¿Qué? ¿Vaya a dejar esta galletita, la de la vergüenza? ¿Eh? ¡Cómela! <risa> ¿Ah, sí? <risa> Recitas a mí, ¿no? Venga, masticarla, que yo os vea.
¿Qué coño hacemos, tío? No tenemos al escorpión, no tenemos un plan, no tenemos ni puta idea de dónde está el kaki, si es que está vivo, no sabe la boca mierda. Yo creo que sé dónde está. Lo mejor de toda esta gente es que son un montón de impredecibles. Nos fuimos de la casa conscientes de que habíamos perdido medio día para nada. Sin duda el escorpión, perdón, Juanmi, estaba como una cabra. Quizá algún día fue un hombre a quien confiarle tu vida, pero había mucha distancia entre el escorpión que conoció el Kaki y el que conocimos nosotros. Teníamos el número de ese tal Aguilar y por muy malo que fuese, siempre venía bien una cabeza de turco. Escucha, chiquillo, esto es para cagarse o limpiarse, es muy normal, ¿no? ¿Eh? Ni jugador de baloncesto, ni juega al fútbol, ni corre como el viento, ni baila breda, ni pañolito, ni cinturón de pie, ni le pega una paliza a un puto paralítico. Desde luego, piche. Eddie Murphy se estaría revolviéndose en su propia tumba, cojones. <risas> Carnepero no acepta órdenes de nadie. Carnepero es dueño de sí mismo. Carnepero es mafioso, valioso, valeroso. Escucha, escucha, una cosa que quede entre nosotros dos. Carnepero eres el mote más feo que he escuchado yo en mi vida, cojones. Mira, una vez te rompí sí, la cara y puedo volver a hacerlo. Ten cuidado, ¿eh? Escucha, polla perro. Me cogiste despistado por la espalda cuando Joaquín Moruno estaba lejos. Y eso lo que hiciste es de maricón, además, ¿eh? Pues mira, de maricona tú, de maricona tu cara, de maricona es pegarle a un cojo, de maricona es pedirle a tu jefe que se la chupe una puta, ¿eh? Escucha, que yo no he llamado a nadie, ¿eh? ¿Lo habrá llamado él o lo habrá llamado tú? ¿Te está enterando o qué? Anda, calla, puta. Tío, más mierda. Oh, 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 oh. En realidad la habíamos llamado nosotros. Sigo funcionando, ¿no? Pues ahora, Baby lo trae. ¿Vale? Como sabéis, no es la primera vez que una amiga prostituta nos echa una mano. Es una amistad práctica, como un amigo informático, electricista o médico. Sabíamos que el mulo era un cliente habitual de Mamen, y ella era la única manera de ver cómo andaba el panorama ahí dentro. Hija de puta, se lo vuelvo desde aquí. Hay dos en el gimnasio, dos en la puerta y uno en el bate. Poca cosa. Vale, tu coño bueno, hermano. Y Paco el mudo. El primer obstáculo era un célebre cantador de agua. Célebre porque llevaba cantando el agua desde que es niño. Porque no se le escapa nada. Porque por las mañanas se dedica a uno de los oficios más antiguos y encantadores que existe. Afilador. Pero sobre todo célebre porque Paco el Mudo es sordo mudo. Y dedicándose a lo que se dedica resulta inevitablemente pintoresco. Hombre Paquito, no esperaba yo encontrarte por aquí. Mira, tú me vas a hacer un favorcito, ¿verdad? Tú me vas a decir si tu jefe está aquí dentro. ¿Eh? ¿No está? ¿O no me lo quieres decir? ¿No está? ¿Y dónde está, bonito? Dímelo. Venga Paquito, hazme esas cositas que tú haces. ¿Dónde está? ¿Que dónde ha ido tu jefe? ¿Dónde ha ido tu jefe? No está, se ha ido, yo solo soy yo. No me jodas. ¿Qué está? ¿Se ha ido de puta? ¿Pero con quién? ¿Con la Vero o con la mami? ¿No lo sabe? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por allá? ¿Para allá? ¿Con una pelota? ¿Qué hace? ¿Con más gente? ¿Se ha puesto a correr una maratón? ¿Esto ¿Qué coño, eh? ¿Que está ordeñando vaca o qué? Mira, Paquito también me está vacilando, eh. Yo te voy a decirte una cosa, Paco. ¿Tú ves esto que está aquí? Puesto para ti. ¿Y para tu jefe? ¿Para cuando lo encuentre? <ríe> Cuídate, chavalito, que te cunda.
Habrá que despistar el mudo. Y estas rosquillas están de muerte. Este hombre es un artista, vaya. Ojo, oh. oh, la más patrulina. Son de puta madre, pero ya me comí una tapita. Yo, tú sabes que eso lo hace con sus propios flujos, ¿no? Que son flujos humanos de, de tío, vamos. ¿Qué? Y yo que utiliza sus fluidos para hacer las mierdas de las rosquillas estas. ¿Qué fluido? Y yo, que se corre, se mea y se caga de todo en las putas rosquillas estas, aquí yo, que pues, está comiendo su mierda, vamos. <risa> Qué cabrón, ¿eh? Le la mija torbate, vaya. <risa> Qué asco de tío, estás enfermo, postilla. ¿Ese es el nota? ¿Eres Aguilar? ¿Hace calor en el infierno? Hola. Tú eres uno del barrio, ¿no? No. Soy de muy lejos. Soy de Sevilla Este. Pero el extrarradio me apasiona. Me siento como en casa. La basura de estas calles me recuerda a la crudeza de mi infancia que... A ver, Aguilar, te voy a enseñar cómo está la cosa. Disculpe, señorita. Yo te disculpo. Prepucio, pucio y pospucio, guapo. ¿Cómo? Que... Que... ¿Ves al tío sentado en la puerta? Afirmativo. Vale. Pues dentro de ese taller está el caque y un par de tíos chungos. Tu misión sería eliminarlo. Así que eliminarlos. Necesitaré armas de fuego y munición. No, hombre, eliminarlos puede ser dejarlos dormidos. O sea, un palo te sirve. Bueno, me parece un poco primitivo, pero... Supongo que estáis seguros. Foto controlado, ¿no lo ves? Además, a ti se te ve fuerte, ¿no? Foto pechado. Ya. Vale, anda. En verdad no teníamos controlada una mierda. Solo sabíamos que el Kaki estaba con seis tíos dentro del taller que vigilaba el mudo. Y nuestra única esperanza era esperar que Aguilar fuese el guerrero que aparentaba. Déjate de tontería. ¿Cómo va a ser el pressing cat una farsa? ¿Tú has visto que llenan estadios toda la gente que va? El pressing cat es un teatro, loco. Igual que los programas de marca y gana de la tele, los reportajes de Cuarto Milenio, eh, la Premier... ¿La, la Premier? La, ¿La Premier League? Chacho, la liga de fútbol inglesa es la mayor mentira del mundo. El mayor teatro, loco. Está todo pactado, los que ganan, los que pierden, los que marcan. Todo para controlar las apuestas. Loco, salta a la vista. ¿Por qué marcan tantos goles? Porque los jugadores que allí son unos cremas, aquí son unos mierdas. Rollo Luis García, Henry... Eh... ¿Quién más? Mamana, man. Mamana, man. <risa> Vaya, tío. Pues yo no sé si es por la rosquilla o por la rave. Pero le veo el sentido, ¿eh? Estoy listo. Pues a mí me han faltado 20 minutitos más. Era el momento de llevar a cabo el semiplan improvisado. Lo primero era despistar al mudo y como no podíamos silbarle y punto, lo hicimos con algún objeto curioso... ...me contundente. Luego simplemente colocar a Aguilar en la puerta y tocar. Ya os dije que era un semiplan improvisado. ¿Qué? ¿Tú quién coño eres? Soy el director de todas tus pesadillas. Puto madre, eso sonaba a nariz rompida. Por lo menos, ¿eh? Palizo del mar. Madre mía. Dios. Hijo puta, el bombo este. Vamos, vamos. Venga. Y 
ahí estaba yo, con un palo en la mano enfrentándome a matones armados. Un domingo por la tarde, nada menos. Entonces fui consciente de que podía escaparse una puñalada y atravesarme el páncreas. Fui consciente de que no estaba en el camino correcto, por muy cómodo que pareciese al principio. Fui consciente de que mi vida ahora no vale una mierda. Oportunidad. Un momento, no, no hay momento.